வெற்றியை உங்களால் முழுமையாக கொண்டாட முடியல அதுக்குள்ள மறைமுக தேர்தல் வந்தது அங்கே நீங்கள் இருக்கிற இடமே தெரியும் சார் லிஸ்ட்டில் வந்து உங்களுடைய பட்டியலில் உங்கள் பெயரே வரலையா என்ன காரணம் எந்த கூட்டணியுமே இல்லாமல் இன்னைக்கு வந்து ஒரு தனிப்பெரும் இயக்கமாக அமமுக இருக்குன்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் அமமுக தான் முதல் இடம்ன்ற பார்வையில் தான் நம்ம நான் நாங்கள்லாம் பார்க்குறோம் பாமக மூணாவது இடம்னு சொல்கிறதே முட்டாள்தனமான விஷயம் அந்த இயக்ககத்தை சார்ந்த சொல்கிறோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பாமக வந்து தமிழ்நாட்டு முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா பட்டி தொட்டியிலையும் ஊரக ஊராட்சியில் நின்று இருக்கா நாளைக்கு ஒரு வேலை பாமகவோட கூட்டணி சேரத்துக்கு கூட தினகரன் தயாரா இருக்காரு இன்னும் கொஞ்சம் விட்டா இருக்கிற எல்லா தொகுதியும் நாங்க தான் அப்படி அப்படி தைரியமா பேசக்கூடிய ராமதாஸ் அன்புமணி ராமதாஸ் தனியா நில்ல சொல்லுங்க சார் சமீப கால அரசியல் நடவடிக்கைகளை பாத்தீங்கன்னா பாஜகவை நேரடியா எதிர்க்க மாட்டேன்றாரு பாஜகவை தொடர்ந்து கிடையாது பாமகவை தொடர்ந்து நேரடியா எதிர்க்கணும் அம்பு எடுத்து விடணும்னு நினைச்சு சொல்றீங்க ஜெயக்குமாருக்கு நாவ எடுக்கும் தேவைன்னு முருகதாச கடுமையா கண்டிக்கிறீங்க இத வந்து டி டிவி தினகரன் தன்னுடைய ட்விட்டர் பதிவுல கூட ரஜினிகாந்த் எதிர்த்தோ முருகதாச எதிர்த்தோ பதிவிட்டுக்கலாம் தினகரன் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த இருபத்தி ஒன்னு தேர்தலில் தமிழ்நாட்டோட முதலமைச்சர் வேட்பாளர் அவர் தான் முதலமைச்சர் நாங்க ஏன் ரஜினிகாந்த் வேணும் எங்களுக்கு ஏன் ராமதாஸ் வேணும் உங்களுக்கு எல்லாமே சசிகலா தான் சசிகலாவை எதிர்த்து ஒரு காட்சிகள் சிலது வருதுன்னு எல்லாரும் போராடும் போது எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் போது டிடிவி திரவகரன் அமைதி காக்கிறாருனா செந்தூர் பாண்டி சொல்லிருக்கா சார் திரு அமைச்சர் ஜெயக்குமார் சொல்றாரு இது எல்லாமே சரிங்க அந்த காட்சி வர்றது சரி ஜெயக்குமாருக்கு என்ன தெரியாது சார் ஜெயக்குமாருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிச்சை போட்டதே மரியாதைக்குரிய சின்னம் அவர்கள் தான் டிடிவி தினகரன் அவர்கள் வந்து எடப்பாடி ஈக்குவலா ஒரு <laughs> 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 இப்ராஹிம் ஒரு ஆள் நின்றுகிட்டு இது முஸ்லீம்களுக்கு ஆதரவு சொல்லிட்டு இருக்காரு முஸ்லீம்களை கோட்பாடு இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஏதோ பிஜேபிக்கு கைகூலியா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு தான் இங்க இருக்கின்ற தமிழ்நாட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்தியாவில் கூட முஸ்லீம்கள் பேசிட்டு இருக்காங்க இல்ல அல்லாவின் அச்சம் எனக்கு இருக்கு நான் அப்படி பிஜேபி கிட்ட பணம் வாங்கிட்டேன் என்ன ஆதாரம் இருக்கு நாசமா போயிடும் இப்ராஹிம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் தமிழ்நாடு முஸ்லீம் லீக் தலைவரும் அமமுக செய்தி தொடர்பாளருமான பி எம் எஸ் முஸ்தபா நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கிறேன் வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு முஸ்தபா சார் சார் சமீபத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்தது அமமுக ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்தீங்க காணாமல் போயிடுச்சு இல்லவே இல்லைன்னு சொன்ன கட்சி ஓரளவுக்கு மேண்டு எழுந்து வந்தது ஆனால் அந்த வெற்றியை உங்களால் முழுமையாக கொண்டாட முடியல அதுக்குள்ள மறைமுக தேர்தல் வந்தது அங்கே நீங்கள் இருக்கிற இடமே தெரியும் சார் லிஸ்ட்டில் வந்து உங்களுடைய பட்டியலில் உங்கள் பெயரே வரலையா என்ன காரணம் இல்லை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து அமமுக காணா போயிடுச்சு ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆச்சு அங்கே கூடாரமே இல்லை அப்படின்னு பேசின நம்ம மைக் மோகன் ஜெயக்குமார் பேசினதை பார்த்தோம் இப்போ புகழேந்தி பேசினதை பார்த்தோம் தங்கம் தம்பி சொல்லன்னு பேசினதை பார்த்தோம் கலையராஜ் பேசினதை பார்த்தோம் அங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொன்னதை நிகழ்வெல்லாம் பார்த்தோம் அதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பட்டி தொட்டி கிராமப்புறத்தெல்லாம் ஒரு கட்டமைப்பை வைத்து தமிழக முழுக்க ஆட்களை போட்டு மரியாதைக்குரிய மக்கள் செல்வர் டிடிவி தினகரன் அவர்கள் எங்களாலும் வெற்றி பெற என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சார் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்னமே ஒவ்வொரு சின்னமாக வித்தியாசப்படுத்தி கொடுத்து ஒரு சின்னம் கொடுக
எந்த கூட்டணியுமே இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு தனிப்பெரும் இயக்கமாக அமமுக இருக்குதுன்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் அமமுக தான் முதல் இடம்ன்ற பார்வையில் தான் நான் நாங்கள்லாம் பார்க்குறோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதிமுக எத்தனை பேரை கூ கூட்டணி வச்சு ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க திமுக எத்தனை பேரை கூட்டணி வச்சு ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க பார்க்கும்போது அமமுக ஒரு தனிப்பெரும் தலைவராக வருங்காலத்தோட ஒரு முதலமைச்சராக டி டிவி தினகர் இருப்பார்ன்ற மக்கள் அவர்கள் வாக்களிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு பார்வையில் இன்றைக்கி வந்து ஜெயிச்சிருக்கு இல்லை திமுக அதிமுகவோட அமமுக எப்படி சார் ஒப்பிட முடியும் முழுமையான <laughs> <laughs> திமுக தான் ஓட்டு போட்டிருப்பாங்க பாஜக காரம் விஜயகாந்த் கட்சி காரம் அதிமுக வேட்பாளர் அமமுக அப்படி இல்லை சார் அமமுக மக்களை நம்பியே மாண்பும் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் எப்படி மக்களால் நான் மக்களுக்காகவே நான் என்று தாரக மந்திரத்தில் வாக்கு சேகரித்தார்களோ மரியாதைக்குரிய டி டிவி தினகரன் அவர்கள் மக்களை நம்பி களத்தில் இறங்கினார் அப்போ பார்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாம் பத்து கோடியை கையில் வச்சுட்டு இவங்க பதினஞ்சு கோடியை கையில் வச்சு தான் இன்றைக்கி வந்து வெற்றி வாய்ப்பை காமிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க மறைமுக தேர்தல் வேற அது எவ்வளோ பணம் கொடுத்து வாங்கினாங்க எப்படி சுயேச்சையமையெல்லாம் கணக்கு பண்ணாங்க எப்படி வந்து அவங்க வந்து சேர்மனை வந்து அந்த இடத்துல அதெல்லாம் மீறி அமமுகவும் விலை போயிடுச்சோ ஒரு வேலை எப்படி அமமுக எப்படி விலை போய் பெரிய அளவுக்கு சோபிக்கல இல்லை உள்ளாட்சி இல்லை சார் இப்போ மூன்றாவது இடம் பாமகவா நீங்களான்னு கூட ஒரு கேள்விகள்லாம் எழுந்தது அப்பெல்லாம் நாங்கள் கூட தான் அப்படி நாங்கள் முன்னேறி வந்திருக்கோம் நாங்களும் அதுக்கு உரிமை கொண்டாடாத மாதிரி தான் நீங்க கடந்துட்டு போனீங்க ஆனா இன்னைக்கு வந்து மறைமுக தேர்தல உங்களால ஏன் பெரிய அளவுக்கு சோபிக்க முடியல பாமக மூணாவது இடம் சொல்றதே முட்டாள்தனமான விஷயம் அந்த இயக்ககத்தை சார்ந்த ஏன் கேட்டீங்கன்னா பாமக வந்து தமிழ்நாட்டு முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா பட்டி தொட்டியிலையும் ஊரா ஊராட்சியில நின்று இருக்கா கிடையாது சார் ஏதோ நூறு ஐம்பது சுட்டுன்னு இருக்காங்க அமமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் தொண்ணூத்தெட்டு விழுக்காடு எல்லா இடத்துலையும் என்ன இங்க உறுப்பினரே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க தினகரனுக்கு ஆட்கள் கிடையாது போற இடம்லாம் அவர் கூட்டம் கொடுது ஆனா ஓட்டு விழுவாதுன்னு தானே பேசிட்டு இருந்தீங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவர் தனியா தொண்ணூத்தி ஏழு இடத்துல நின்று மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமை கொண்ட தலைவரா வந்து உருவாயிருக்காருன்னு சொன்னா தமிழ்நாட்டிலே மிகப்பெரிய தனிபெரும் தலைவர் டி டிவி தினகர் என்பதை நிரூபிச்சிருக்கு பாமக வந்து மூணாவது இடத்துல கிளைம் பண்ண கூடாதுன்னு அவ்வளவு அவ்வளவு கோபமா பேசுறீங்க ஏன் நீங்க தான் கிளைம் பண்ணுங்கல நீங்க ஏன் பாமகவோட கிளைம் பண்ண அதுக்கான அவங்க அவங்க குரல் கொடுக்குறாங்க நீங்க ஏன் குரல் கொடுக்க மக்கள் சொல்லணும் சார் மக்கள் தான் எங்களுக்கு வந்து கிளைம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்களே மக்கள் சொல்லிட்டாங்களே டி டிவி பாமக சொல்லுது நீங்க சொல்லாத்து காரணம் என்ன தெரியுங்களா நாளைக்கு ஒரு வேலை பாமகவோட கூட்டணி சேரத்து கூட தினகரன் தயாரா இருக்காரு அதனாலதான் சரி கொண்டாடி அவர் வேணா வந்து நான் தான் நாங்கதான் மூணாவது இடம் மூணாவது இடம் சொல்லிக்கலாம் நாங்க கிளியரா தெரியுது கூட்டம் நீங்க வந்து கணக்கு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லா இடத்துலயும் வேட்பாளரை போட்டிருக்கிறோம் கணிசமான வாக்கு வாங்கியிருக்கிறோம் இன்னைக்கு தொண்ணூத்தி சீட்டு போட்டிருக்கிறோம் பல இடத்துல வந்து சேர்மன் ஆயிருக்காங்க துணை சேர்மனா இருக்காங்க அப்படி இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இவங்க மூணாவது இயக்கம் அதுவும் பாத்தீங்கன்னா கூட்டணி இல்லாத ஒரு தனிப்பெரும் தலைவராக களத்துல இறங்கி ஜெயிச்சிட்டு இவர் தான் வந்து மிகப்பெரிய கட்சி மக்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து அதுக்கான பரிசு கொடுத்திருக்காங்க ராமதாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணும் இல்ல அவர் கூட்டணி தர்மத்துல ஒரு சீட்டும் கொடுக்கல என்ன சார் மறைமுக தேர்தல் இப்ப மூன்றாவது இடம் அவங்க தான் பட்டியல் பாத்தீங்க எதனால எதனால மூன்றாவது இடம் எப்படி வந்தாங்க அதுதான் சொல்றேன் எதனால சுயேட்சை வேட்பாளர் வந்து வேலை கொடுத்து வாங்கிப்பாங்க ஆளுங்கட்சி கூட்டணியில இருக்காங்க ஏனா ஏர்க்கனியே அவர் சொல்லிட்டாரு எங்களால தான் ஆளுங்கட்சி ஜெயிச்சின்னு சொல்லி கா ராமதாஸ் பாக்கலையா நீங்க இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் விட்டா இருக்கிற எல்லா தொகுதியையும் நாங்க தான் நின்னா ஜெய் அப்படி அப்படி தைரியமா பேசக்கூடிய ராமதாஸ் அன்புமணி ராமதாஸ் தனியா நில்ல சொல்லுங்க சார் இத நீங்க வெளிப்படையாக <laughs> வெற்றி <laughs> 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 
உண்மையாவே <laughs> 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 தினகரன் <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஜெயக்குமாருக்கு நாவடக்கம் தேவைன்றீங்க முருகதாசர் கடுமையா கண்டிக்கிறீங்க இத வந்து டி டிவி தினகரன் தன்னுடைய ட்விட்டர் பதிவுல கூட ரஜினிகாந்த் எதிர்த்தோ முருகதாச எதிர்த்தோ பதிவிட்டுக்கலாம் அவர் வந்து ஒரு நாகரிகமான அரசியல்வாதி ரஜினிகாந்த் எதிர்க்க மாட்டேன்றது கேட்டீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு படம் சம்பந்தம் என்ன காரணம் தெரியுமா இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஏற்கனவே சொன்ன அதே மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் பண்ணலாம் சொல்றேன் பாமகவை அவர் டச் பண்ணாத காரணம் நாளைக்கு கூட்டணி வச்சுக்கலாம் அது உங்களோட நினைப்பு எங்க நினைப்பு இல்ல சார் திரு ரஜினிகாந்த் அப்படிதான் வரப்போறான்னு காத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவரு அரசியலுக்கு அவர் வந்ததும் தினகரன் அவரோட போய் சேரத்துக்கு வாய்ப்பு பண்றாரு வரப்போறாருன்னு காத்துட்டு மக்களோட <laughs> 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 மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பாஜக அரசுக்கு சவாலாக இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து மிகப்பெரிய தலைவராக உருவாக்கி என்ன கேட்டீங்கன்னா சீமான் இருந்தார் கமலஹாசன் இயக்கத்தை ஆரம்பித்தார் போட்டியிடலை என்ன ஒன்று கேட்டிங்கன்னா ஊராட்சி மன்ற கூட்டத்தை மிகப்பெரிய நீண்ட நாளுக்கு பிறகு தமிழ்நாசன் தான் தொடர்ச்சியாக நடத்தினார் ஆனால் முடியல பட்டி தட்டி போய் இன்னைக்கு மக்கள் மத்தியில் போய் சின்னம் இல்லாமல் போய் சேர்ந்துருக்கிறாருன்னு சொன்னால் மிகப்பெரிய தலைவர் எங்களுக்கு ரஜினிகாந்த் வந்து தொடங்கினான்னா தொடங்காட்டிய உங்களுக்கு எல்லாமே சசிகலா தான் சரிங்களா ஆமாம் சசிகலாவை எதிர்த்து ஒரு காட்சிகள் சிலது வருதுன்னு எல்லாரும் போராடும் போது எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் போது ஜெயக்குமார் <laughs> சபாநாயகருக்கு அப்புறமா ஜெயக்குமார் எந்த மூலையில் இருந்தார் தெரியுமா தமிழ்நாட்டில் இருந்தார் அமெரிக்காவில் இருந்தார் தெரியுமா ஜெயக்குமார் காணாம போயிருந்தார் அவரை கூப்பிட்டு மீன்வள அமைச்சர் பதவியை கொடுத்தது மரியாதைக்குரிய சின்னமா அவர்கள் இன்னைக்கு அவர் பேசிட்டு இருக்கிறாரு நான் கேட்கிறேன் ஜெயக்குமார் அவர் உண்மையாவே அம்மா இருந்தா மைக் மோகன் மைக்கை பிடிச்சி பேசிடுவாரா என்ன சார் நகை காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க செல்லூர் ராஜ் ஒரு காமெடி பண்றாரு ராஜேந்திர பாலாஜி ஒரு காமெடி பண்றாரு ஜெயக்குமார் ஒரு காமெடி பண்றாரு வெக்கமா இருக்கு அதிமுக அமைச்சர்கள் எல்லாம் வந்து குழந்தைத்தனமா பேசிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி எல்லாம் தர்மாகோல் காமெடியில இருந்து இன்னைக்கு மைக் மோகன் காமெடி வரைக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் பார்த்து காரி வந்து மீம்ஸ் போட்டு கிழிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க சரி இந்த இந்த விமர்சனத்தை கூட முஸ்தபா வைக்கிறீங்க பல இடங்கள்ல டிடிவி தினகரன் இதை கூட கடுமையை குறைச்சிட்டாரு சார் டிடிவி தினகரன் அவர்கள் வந்து நேரத்தை வந்து வீணாக்கல சார் ஜெயக்குமார் பேசிவர்கள் <laughs> 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 
ஒரு நூறு பேரை கூட்டிக்கிட்டு போராட்டம் நடத்த முன்னின்றதாகவும் திரு டி டி விதன் கால் செஞ்சு இதெல்லாம் நீங்க போகக்கூடாது அங்கெல்லாம் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னதாகவும் செய்திகள் வருது ஒரு ஆள் வந்து தவறுதலா வந்து ஒரு காட்சியை போட்டா அவங்கள நாங்க வந்து போராட்டம் பண்ணுவோம் நீங்க அந்த காட்சியை நீக்குங்கன்னு சொல்லி நாங்க கண்டிச்சோம் சரி அந்த நீங்க போராட்டத்துக்கு போகும்போதே தினகரன் தடுத்ததா ஏன் அவர் கழுத்த போறாரு அதுல ஒன்னும் அப்படி நடக்கும் இல்ல நாங்க நாங்க போராட போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் உங்களையும் வராதீங்க <laughs> ஒன்னும் இல்லாம ஆள் அட்ரஸ் எல்லாம் ஆகி போயிருங்க ஏதோ படத்துல நடிக்கிறீங்க சம்பாரிச்சுட்டு போய் சேர்ந்துருங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கிறாரு சரி அதனால பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு அவரு வரமாட்டார்னு நினைக்கிறேன் இந்த சிஐஏ விஷயத்துல அதாவது குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் விஷயத்துல இங்க இருக்கிற முஸ்லீம்களை நீங்க எல்லாம் தவறா வழி நடத்துறீங்க அப்படின்னு வேலூர் இப்ராஹிம் நான் இதே நேர்காணல் எடுக்கும் போது உங்க பெயரை குறி கூட வந்து குறிப்பிட்டு சொல்றாரு நேருக்கு நேர் விவாதிக்க தயாராய் கூட முஸ்தபாவே அதாவது நான் ஒரு தொலைக்காட்சிக்கு வரேன்னு சொன்ன உடனே இனிமேல் அவர் வரார்னா நான் விவாதத்துக்கு வர மாட்டேன் சொல்லிட்டு போனவர் முஸ்தபா அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு குறிப்பிடுறாரு நீங்க முஸ்லீம்களை தவறா வழி நடத்துறீங்களா இங்க குடியுரிமை இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு பாதிப்பு இருக்குன்னு எந்த இடத்துலயாவது அந்த இதுல இருக்கு நீங்க அப்படின்னு காட்டிடுங்கன்னு அவர் சொல்றாரு இல்ல நான் கேக்குறேன் சார் இந்திய அரசாங்கம் தானே சட்டம் போட்டிருக்கு இப்ராஹிம் என்ன பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் பாதிப்பு இருக்குன்னு சொல்லணுமா இப்ராஹிம் இன்னும் நல்லா கேட்டுக்கோங்க நான் வந்து உம்ராக்கு சவுதிக்கு போயிருந்தேன் அதனால வந்து பல ஊடகங்கள்லாம் நான் கடந்த ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நாளாக கலந்துக்க முடியல இப்ராஹிம் கூட வந்து பேசுகிறாலும் இப்ராஹிம் வந்து இங்கே இருக்கிற இஸ்லாமிய தலைவர்கள் பேசுகிற வரைக்கும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அறிவு ஜீவிலாம் சொல்ல முடியாது நான் அவர் வேணா சொல்லிக்கிறான் நான் சட்ட ரீதியாக பேசுகிற சட்ட வல்லுநர்லாம் அவர் வேணா சொல்லிக்கலாம் அவர் வழக்கறிஞர் அவர் அவர் வழக்கறி எத்தனை பேரை வழக்கறிஞராக இருக்கிறாங்க சார் அவர் வழக்கறிஞர் அவர் பார்த்துக்கிட்டோம் அவர் வச்சுக்கிட்டோம் எத்தனை ஒரு முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான சட்டம் சொல்லி கோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலத்தில் கூடிய முஸ்லீம்கள் கவிதையில் இறங்கி போராடிட்டு இருக்கிறாங்க சார் இப்ராஹிம் ஒரு ஆள் நின்றுக்கிட்டு இது முஸ்லீம்களுக்கு ஆதரவுன்னு சொல்லிட்டு முஸ்லீம் <laughs> கண்டிப்பாக இப்ராஹிமுக்கு இறங்கும் என்பது இந்த இடத்துல நான் சொல்றேன் அது ஒரு அவருடைய கருத்துல அவர் நிக்கலாம் இல்ல சார் என்ன கருத்து சார் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் கிளீனா சொல்லிட்டாங்களே ஆறு மதத்தினர் வரலாம் இஸ்லாமியர்கள் வரமாட்டாங்கன்னு அப்ப என்ன மன்னாங்கட்டி இஸ்லாமியர்களுக்கு வந்து இல்ல சார் அந்த இஸ்லாமியர்களை நம்ம விரட்ட போறோம் எங்கேயாவது இருக்கான்னு கேக்குறாங்க இப்ப இப்ப அசாம்ல வந்து இஸ்லாமியர் ஏழு லட்சம் பேரை விரட்டுறாங்களே அப்ப இப்ராஹிம் என்ன அப்ராஹிம் வீட்டுல எடுத்து வச்சுக்கோரா இஸ்லாம் இப்ப கண்ணுக்கு நிறைஞ்சு தூக்கிட்டு இருக்காங்களே சார் அசாம்ல வந்து ஏழு லட்சம் முஸ்லீம்களை வந்து கணக்கு எடுத்துட்டாங்க அந்த பதிமூணு லட்சம் இந்துக்கள் இருக்கிறாங்க இந்து சகோதரர் இருக்கிறாங்க தெரியும் <laughs> இவர் வந்து காலி டப்பா காலி பெருங்காய டப்பான் பாஜக தெரியும் அங்க என்ன மரியாதை கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி பரவலா வந்து எப்படி பேசப்படுதுன்னு சொல்லி முஸ்தபாக்கு தெரியும் அதனால இவரை தன்னை பெரியால மாதிரி 
நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாஜகல இருக்கிறேன் மோடியோட தொடர்பில் இருக்கிறேன் அமித்ஷாவோட தொடர்பில் இருக்கிறேன் பாஜக ஆள் கிடையாது அவரு அப்படி அவரே சொல்றாரு நான் பாஜக கிடையாது பாஜக செம்பு தூக்குற ஆள் வச்சுக்க வேண்டிதான் அவர் பாஜக செம்பு தூக்கி இதெல்லாம் ஆனா ஒன்னு அங்க வந்து இவருக்கு வந்து ஒன்னும் பெரிய தூணை அசைக்கிற மாதிரி சக்தி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஏன்னா பார்த்தமே நம்ம தங்கச்சி புகார் கொடுத்துருக்கு அவங்க மனைவி புகார் கூட்டணிக்கு <laughs> 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 அவரை தற்காப்பு பாதுகாப்புறதுக்காக இவர் வந்து இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிறாருன்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலையும் பேசப்படுது ஏதேனும் ஒரு முஸ்லீம் தலைவர்கள் முஸ்தபாவே கூட இருக்கட்டும் என் கூட விவாதிக்க தயாரான்னு என்கிட்ட கேட்கறாரு சார் விவாதிச்சு பார்க்கட்டும் எதுனா வேலைக்கு நேரத்தை எப்போ வேணா ரெடி இந்த ஏழு ஒரு இப்ராஹிம் என்ன இருக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பல பல கோடி முஸ்லீம்கள் இருக்கிறாங்க இந்த மாற்று சமுதாயத்தை சார்ந்த என் தொப்புள் கோடி ஒருவர் இருக்கிறாங்க எல்லாம் எதிர்த்து சிஐக்கும் என்ஆர்சிக்கும் எதிர்த்து போராட்டம் இருக்காங்க நீங்க தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க கூட உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியுமே அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கான உண்மை நிலவரம் இருக்கும்போது தான் மக்கள் போராடுறாங்க எப்போ ஒரு விவாதிக்க தெரியும்ாஜக <laughs> 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 தொப்புள் கோடியோடு சகாதரர் மகாராஷ்டிராவில் என்ன நடந்தது எப்படியெல்லாம் பாஜக விரட்டி ஓட விட்டாங்கன்னு பார்த்துட்டோம் இதுக்கப்புறமா பாஜக இறங்குமுறம் தான் இறங்குமுகம் தான் இன்ஷால்லா இறைவனோட கிருபையால் எல்லா மக்களோட பிரார்த்தனையால் இந்து மக்கள் கிறிஸ்தவ மக்கள் இஸ்லாமிய மக்கள் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா சார் என் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்து மக்கள் கிறிஸ்தவ மக்கள் வந்து ஒருபோதும் எப்படி உங்களை எப்படி எதிர்த்து இங்கே வந்து எல்லாமே இந்தியாவில் வந்து பன்முகம் கொண்ட நாடு நம்ம ஒன்றா வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் அந்த அடிப்படையில் அவங்களோட பிரார்த்தனையினால கண்டிப்பாக வர காலகட்டத்தில் பாஜக டெபாசிட் இல்லாமல் கூட அமமுகவுக்கு நிகரான சில இடங்களில் ஒன்றிய சன்மன்னெல்லாம் வந்திருக்காங்க பாஜக பாஜக எப்படி தனியாக வந்து அமமுக இல்லை தனியாக வந்து அமமுக மாதிரி தனியாக நின்று நான் வந்து தனியாக நின்று யார் வாக்களிச்சாங்க பாஜக நினைத்தார் வளர்ந்துருச்சு தமிழ்நாட்டில் நோட்டா வளர்ந்துருச்சு தமிழ்நாட்டில் நோட்டா இந்த உள்ளாட்சியில் கிடையாது பாருங்க அதுதான் சொல்றேன் இருபத்தி ஒன்னு நோட்டா வளர்ந்துருச்சுன்ற நீங்க தாமரை மலர்ந்துருச்சுன்றீங்க இருபத்தி ஒண்ணுல பார்க்க தான் போற தேர்தல் தான் போகுது தாமரை மலர்ந்துருச்சு அல்லது ஒன்னு தமிழ்நாட்டில் தாமரை கண்டிப்பா மலரவே மலர நெல்லை கண்ணன் அவருடைய விவகாரம் இஸ்லாமியர்கள் கூட்டிய கூட்டத்தில் பேசிய போது மோடி அமித்ஷாவுடைய சோழிய முடிக்கணும்னு ஒரு வார்த்தையை பேசினார் அதுக்கு பிறகும் கைது நடவடிக்கை நடந்தது நம்முடைய பாஜக தலைவர்கள் எல்லாம் போராட்டம் நடத்தி கைது நடவடிக்கை நடந்தது இப்போ வந்து ஜாமீனில் வெளியே வந்திருக்காரு உங்களுடைய பார்வையில் அவர் பேசிய வார்த்தை சரின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை சார் நான் கேட்குறேன் நெல்லை கண்ணன் அவர்கள் பேசுறது என்ன தவறு இருக்குது தமிழில் வந்து சோழிய முடின்னு சொல்கிறது வந்து தவறான விஷயம்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் சரி தமிழ் பா பாரம்பரியமாக கொண்டவர் சார் சோழிய முடிங்கன்னா ஆள முடிங்கன்ற மாதிரி சார் சோழிய முடிங்கன்னு சொன்னால் வரும் தேர்தலில் பாஜக வந்து டெபாசிட் இல்லாமல் மக்கள் சோழிய முடிங்கப்பான்னு சொல்லி பேச சாய்புகள்லாம் அமைதியாக இருக்குங்க ஆமாம் சாய்புனா இங்கே இருக்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள்லாம் ஒரு இணைக்கிறீங்க துண்டு துண்டாக கிடக்கிறீங்க எல்லாம் ஒரு இணைகள் இருங்க பாஜக எதிர்த்தா வாக்களிங்க கண்டிப்பாக பாஜக ஆட்சியை கலை எடுங்க சொல்லி சோழிய முடிங்க சோழிய முடிங்க வேலையை முடிகள் அப்படின்னு சொல்றத வந்து ஆட்சியில இருந்து அவங்க வேலையை முடிங்க சொல்லு இது என்ன பாஜக காரங்களோட சார் கோட்டா மயிரான்னு சொல்லி பேசினார் எச்சு ராஜா அதோட தவறா பேசிட்டாரு நெல்லை கண்ணன் நெல்லை கண்ணன் ஒரு ஒரு எல்லா மக்களையும் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு பகுத்தலுவான சிந்தனையாளர் அவர் தொடர்ச்சியாக அரசியல் களத்தில் இருக்கிறார் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல நல்ல கருத்துக்களை பல மேடைகளில் வந்து பேசிட்டு வர்றாரு அந்த மாதிரி ஆட்கள் பேசுறதை வந்து வேணுமே அடக்க கேட்டீங்க நெல்லை கண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து விபூதியையும் குங்கும போட்டியும் வச்சுட்டு சிஏவிக்கும் என்ஆர்ஐக்கும் எதிராக பேசுகிறாரு உடனே பார்த்தீங்கன்னா இவர் பேசுனா மக்கள் இது நம்ம சாமாலையான இருக்கக்கூடிய என் நடுந்துலையான என் சகோதர இந்து மக்களோட போய் அந்த செய்தி வந்து சென்றடையும் சரி உடனே என்ன பண்ணும் இவர் பொட்டு வச்சு பேச அவர் உடனே அடக்குமுறை பண்ணும் அவரை கைது பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள வச்சு வெளியில் பின்னாடி பக்கம் இருந்து நீங்கள் போங்க பத்திரிகையாளர் கூட சந்திக்காதீங்க அப்படின்னு வெளியில் அனுப்புகிறாங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு அடக்குமுறைக்கு மத்தியில் எடப்பாடி அரசாங்கம் செய்து 
வந்து பாஜகவுக்கு வந்து செம்பு தூக்கி இல்லை சட்டப்படியான நடவடிக்கை எச் ராஜா மேலேயும் நீங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் திரு ஜெயக்குமார் தான் பேசுறாங்க எச் ராஜா மேல வந்து தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் சேகர வந்து எத்தனை வாட்டி அரசு பண்ணி வெளி பண்ணி வெளியே விட்டீங்க இப்ப வரைக்கும் எஸ் வி சேகர் வந்து போலீஸ் பாதுகாப்போட சுத்திட்டு இருக்காரு அரசாங்கத்துக்கு எதிர்த்து பேசவே இல்லையா நான் கேட்கறேன் சார் ஏன் இதே வந்து எச் ராஜா பேசலையா இது தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பிளைட்ல வரும்போது அந்த பொண்ணு பேசிடுச்சுன்னு சொல்லி நீங்க என்னென்னலாம் பாடுபடுத்துனீங்க இந்த வல்லரமதின்னு ஒரு பொண்ணு வந்து சாராய கடை மூடுங்கப்பான்னு சொல்லி பிட் நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கு என்னென்ன பாடுபடுத்துனீங்க இப்படி இருக்கும்போது சார் திருமுருகன் காந்தியை எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துனீங்க பாரதி ராஜா எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துனீங்க தொடர்ச்சியாக பார்க்கும் போது பல பேர் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து மக்களுக்கு நியாயமான கருத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது அதை அடக்குமுறை செய்வதற்காக ஒடுக்குமுறை செய்வதற்காக மக்கள் வந்து வீதியில் இறங்கி போராடக்கூடாது அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர் போட்டால் வீட்டில் உட்கார வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து அன்னை அன்றாடு உழைத்து சாப்பிடக்கூடிய மக்கள் தான் போராடிட்டு இருக்கிறாங்க அரசு பண்ணி பாயினா உள்ள வச்சா பொண்டாட்டி பிள்ளையும் பசியும் பட்டினியுமா இருக்கும் அவங்க வெளில வரமாட்டாங்க அடக்குமுறை பயத்தின் வெளிப்பாட்டில் அரசாங்கம் செஞ்சிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் மீறி இன்னைக்கு வந்து இந்தியா முழுக்க தமிழ்நாடு முழுக்க போராட்டம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு எதிர்ப்பை மத்திய மாநில அரசாங்கம் சம்பாரிச்சிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி இந்த போராட்டின் வாயில நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் திரு புகழேந்தி அவர்கள் தற்பொழுது அதிமுக வழியே போய் அணிஞ்சிட்டாரு கோம் வாடையில் இருந்தேன் அங்கேருந்து இப்போ வெளியே வந்திருக்கின்ற ஒரு சொல்லாடலை பயன்படுத்தியிருக்காரு எப்படி பார்க்குறீங்க அமமுகவை சொல்கிறாரு என்ன புகழந்தியா கூவமாக இருப்பார்னு நினைக்கிறேன் கோ கூவம் போய் என்ன ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒரு போய் சேர்கிற மாதிரி போய் சேர்ந்துருப்பார் என்ன கேட்குறேன் சார் கூவோட நாற்றத்தில் இருந்தேன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் இந்த புகழந்திய எடப்பாடியை நிற்க வச்சு சொல்ல சொல்லுங்க நாங்கள் வந்து சின்னம்மா அவர்களே அதிமுக முன்னேற்ற கழகத்தில் சின்னம்மா சின்னம்மா தானே பேசிகிட்டு இருக்காரு புகழந்தி சொல்கிறாருல சின்னம்மா இருக்கிறாங்க அவங்க வந்தால் சரியாயிடும் அவங்க வந்தால் நல்லாயிடும் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்காருல்ல அவர் அவங்க கூட தானே இருக்கிறாரு நல்ல தூர் நல்ல வாசனையான இடத்துல இருக்குன்னுலாம் சொல்லிட்டு இருக்காருல்ல இன்னும் சொல்ல சொல்லுங்கள் சின்னம்மா வந்தால் சேர்த்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்ல தைரியம் இருந்தால் சொல்ல சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் சரி அவர் எதுக்கும் பலமாக இருக்கிற இடம் அதுதான் அங்கே போயிருக்காரு சார் புகழேந்தி என்ன பலம் பார்த்தமே சார் இப்போ ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போனார் புகழேந்தி இங்கே ஒன்றுமே இல்லை அவருக்கு இயக்கமே நடத்த தரலன்னாரு ஊராட்சியை பார்த்துட்டாரு மிரண்டுட்டாரு ஐயோ நம்ம தப்பு செஞ்சிட்டோமே தவறு செஞ்சிட்டோமே நம்ம அங்கேயே இருந்திருக்கலாமே இப்போ எல்லாருக்கும் வருத்தப்படுறாங்க சார் கலையராஜன்லேருந்து தங்கம் தமிழ்ச்சலிருந்து புகழேந்தியில இருந்து நாஞ்சில் சம்பத்துல இருந்து எல்லாரும் வருத்தப்படுறாங்க ஒன்றுமே பண்ண முடியல நம்ம அங்கேயே இருந்திருக்கலாம் பட்டி தொட்டி கிராமத்துல எல்லாம் மக்கள் வந்து மக்கள் செல்வர் டிடிவி தினகரன் தினகரன் சொல்லி வாக்களிச்சிருக்கிறாங்க வருங்காலத்தில் மிகப்பெரிய ஆளுமை கொண்ட முதலமைச்சராக தமிழ்நாட்டுக்கு உருவாக போறாரு அங்கேயே இருந்திருக்கலாம் வருத்தப்பட்டு இருக்கிறாங்க நானே நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டேன் அந்த மாதிரிலாம் வருத்தப்படுறாங்க சசிகலா சிறையிலிருந்து எப்போ சார் வெளியே வருவாங்க அதற்கான முகாந்திரம் எதேனும் இருக்கா கண்டிப்பாக அதுக்கும் வந்து சட்ட போராட்டத்தின் மத்தியில் மரியாதைக்குரிய டிடிவி தினகரன் அவர்கள் அந்த வழக்கறிஞர்கள் மத்தியில் பேச்சுவார்த்தை வந்து ஈடுபட்டுட்ருக்கிறாரு அது தொடர்ச்சியாக அதுக்கான வேலைகள் நடந்துகிட்ருக்கு கண்டிப்பாக கூடிய விரைவில் அதான் செந்தூர் பாண்டி தான் சொல்கிறாரு மரியாதைக்குரிய வழக்கறிஞர் பேர் வெளியில் வருவாங்கன்ற ஒரு இதில் இருக்கிறோம் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக மரியாதைக்குரிய சின்னம் அவர்கள் கூடிய விரைவில் இறைவன் அருளால் வெளியில் வருவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தலையும் அமமுக இப்படியே தான் போட்டிவிடுமா இல்லை கூட்டணி வைப்பீங்களா இல்லை அது பார்த்தீங்கன்னா தலைமை முடிவெடுக்கக்கூடிய விஷயம் சரியான்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி கண்டிப்பாக அது எனக்கு நான் அடித்து சொல்கிறேன் டிடிவி தினகரன் அவர்கள் தான் தமிழ்நாட்டோட முதலமைச்சராக வருவார் அவரை முன்னிறுத்தி தான் கூட்டணி அமையும் என்பதை இந்த இடத்துல ஆணித்தனமாக பதிவு செய்யும் இல்லை உங்களோட அப்படி கூட்டணி சேர்றதுக்கு யார் தயாரா இருக்காங்க எந்த கட்சிகள் இருபத்தி ஒண்ணுல பாருங்க திமுக அதிமுக நாடி போறவங்க அதிகமா இருக்காங்க கூட இருந்த எஸ்டிபியை கூட பிரிஞ்சு போய் இப்ப திமுக நெருக்கமா எதுக்கு போறாங்கன்னு பாருங்க சார் எதுக்கு போறாங்கன்னு பாருங்க அண்ணா திமுக வந்து கூட்டு இன்னைக்கு வந்து ஆளுங்கட்சியா இருக்கு போறாங்க இன்னைக்கு வந்து திமுக வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நாங்க வருங்காலத்துல வந்துருவோம்னு சொல்லிட்டு போறாங்க இன்னைக்கு ஊராட்சி தேர்தல் முடிஞ்சிருக்கு முடிஞ்ச மாநகராட்சியும் நகராட்சி நடத்தி காட்ட சொல்லுங்க இல்ல நகராட்சி அளவுக்கு தினகரன் ஒரு பலமா இருக்கிறாரா நகராட்சி இருக்கிறாருன்னா நகராட்சியில் இருக்காது என்னன்னு கேக்குறேன் நான் கேக்குறேன் சார் மாநகராட்சி இதை வந்து ஈஸியா வந்து ஆளை போட்டுடலாம் ஊராட்சி ஒன்றியத்துல இருக்கிறாங்க ஆள் அப்படின்னு சொன்னா நகராட்சிக்கும் மாநகராட்சிக்கும் வலுவா இருக்கிறாங்க நகர்ப்புற தேர்தல் நடந்தா தினகரன் பெரிய அளவுக்கு இன்னும் சோபிப்பாருன்றீங்க கண்டிப்பா சோதிப்பாரு மேயருக்கு நீங்க வந்து மக்களால் தேர்ந்தெட